Hello students, welcome back to Magic Class channel. In the video, we will talk about Standard 8, 5th lesson in science, electricity and this is the part 3 video. In this video, we are going to concentrate what is an electric circuit. One electric circuit is how to build it. That is the series parallel connection. Fuse is used. So, this is what we will talk about. So, part 1, part 2 video. That is the part 1. Path to come back to this part 3 video. Okay. So already part 1 video ले सुलीर के. So flow of electrons दा constitute an electric current. Electric current एपड़ी flow हाँ हम अपड़ीन पाथिंग ना. उरु रेंड sphere connect पनी रुदनांग. नडूल उरु metallic wire connect पनी रुदनांग. Part 1 ले. So lower potential ले रुदु. Higher potential के दा current वंदु pass हाँ. अधे पोल रेंड battery connect आयरक्क अपड़ीन पाथिंग ना. Electrons वंदु negative terminal ले रुदु. Positive terminal के flow हाँ. So इप इद वंदु उरु चिन्न circuit मुलिमा नम पड़िक्क पोरों. Let's see a simple circuit first. Okay, this is an example of a simple circuit. उरु simple circuit ले नाल विशेंगल नमक तेवे. First यहननन पाथिंग ना उरु lamp. Lamp वंदु ना electrical resistor. उरु source of light. இங்கு நேக்ஸ்ட பார்த்திங்னா, source of current, ஒரு battery யுச் பண்ணிருக்காங்க, அடுத்தது key, regulate பண்டத்துக்கு, current வந்து போகிருத்துக்கு, off பண்ணலாமா, band ஆமா, close பண்ணலாமா, on பண்ணலாமா, final வந்து இங்கு connect பண்ணிரு wire, so இதுதான் conducting wires, so positive வந்து, usual வந்து redல denote பண்ணுவாங்க, negative வந்து blackல denote பண்ணுவாங்க, so இந்த எப்படி வேல so, இங்கு negative terminal battery இல்லந்து, ஒரு எண்டு வந்து பல்புக்கு, இன்னோரு எண்டு வந்து இங்கு பாத்திங்கள் key connect பணிருக்கும் key இல்லந்து, இன்னோரு terminal of the battery இக்கு connect பணிருக்கும் so, what happens? இப்பா வந்து key on பணிருக்கும் switch on பண்ணும் வடனே என்னாகும்னா இந்த battery ஒடு negative terminalsல் இந்த electron flow ஆகும் so, bulb ஒடு electrical resistor ஒ automatica இந்த light வந்து glow ஆகும் இதுதான் basic construction so current நாலே electrons flow ஆருத்தான் current so electrons இதில் வந்து first போகும் இங்க இருந்து ஒரு complete cycle on ஓடனே automatica இந்த bulb பெரியும் so இதுதான் வந்து basic circuit இத வந்து நம்ப series parallel connection ரெண்டு கொடுக்கலாம் so first நான் வந்து ஒரு diagram காட்டாம் அந்தக்கப் பிறு ஒரு live demo காட்டாம் so first வந்து series connection So, இங்கு பாருங்க, ஒரு simple circuit இங்கு குட்திருக்காங்க, series connection. இங்கு வந்து ஒரு source of current battery use பணிருக்காங்க, ஒரு key. Key வந்து regulate பண்ணிருக்கு, conducting wires குட்திருக்காங்க. Series நாம் வந்து, இங்கு பாருங்க, bulb, 2 bulb use பணிருக்காங்க. Series நாலே, ஒன்னும் உள்ள, ஒரு எண்டிலந்து, இன்னோர் எண்டுக்கு, அப்படே voltage மட்டுதான் இங்க divide ஆகும் between the bulbs in the circuit this is very very important seriesல வந்து voltage தான் gets divided so இப்பு பாருங்க இப்பு நம்ம் ஒரு live demo பார்க்கலாம் எப்படி வந்து ஒரு seriesல connection பண்டுதுன்டு okay see this is a live demo of a series circuit ஒரு series circuit இப்பிதான் இருக்கும் நான் சொன்ன ஒரு end இன்னோர் endுக்கு serial connect ஆயிருக்கும் இப்பு நம் என்ன பார்த்தும் அடுத்தது பார்த்திக்கு நான் conducting wires இடுத்தாத்து key மட்டு நான் இங்கே use பண்ணில் அதுக்குப்பது direct நான் வந்து இது connect பண்ணப் போகிறேன் and then we will have the resistors electrical resistors is lamp so ஒரு batteryல வந்து ஒரு positive negative இருக்கும் so இந்த எடுத்தில வந்து பார்த்திக்கு நான் positive so அந்த positive direct இந்த bulb ஓடு ஒரு end positive endல் எடுத்துடேன் அந்த bulb So, in this side, the battery is negative end. So, obviously, that is a black wire. Now, let's see the series. If you want to connect the alternate, if you want to connect the key, I am going to touch this. So, in the circuit, we have to connect the series, all these bulbs will glow. See? The bulbs are glowing, right? Okay, paka. This is the example of your series connection. But, here is one thing. What I am saying is, ஒரே கரண்ட் இங்க வந்து start ஆரன் electrons pass ஆரன் ஒரே கரண்டதான் direct full circuit போய் இங்க reach ஆன பெருகு கரண்ட் வந்து இந்த battery இந்த இந்த bulb எல்லாமே glow ஆகும் ஆனா so current வந்து same the voltage gets distributed so voltage is nothing but இங்க இருக்கதுக்கு V1 இங்க இருக்கது V2 இங்க இருக்கது V3 அதே போல இந்த series connectionல எதோ ஒரு bulb fuse ஐடிச்சு இப்ப இந்த bulb fuse ஐடிச்சு நேர்ச்சு current வந்து ஒரு complete circuit ஆனாதான் இங்கே வந்து flow ஆகும் சொன்ன so இங்கே வரம் போது இந்த அடத்தில் இந்த bulb fuel ஐட்சினா இந்த அடத்தில் ஒரு current வந்து interrupt ஐடுது obviously இந்த current interrupt ஐட்சினா எந்த ஒரு bulb மே இரியாது so this is a drawback with series 
ஸோ ஏதாவது இங்கே கூட ஒன்று இன்டர்ப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா கரண்ட் இவ்வளோ தூரம் தான் வரும் இந்த இதுக்கு மேலே பாஸ் ஆகாது ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் இங்கே நடக்காது அதனால் இந்த சீரீஸில் வந்து ஏதாவது ஒரு பல்பு வந்து போயிட்டாலும் இட் வில் நாட் கம்ப்ளீட்லி ஒர்க் சி தி ஹவ் கிவன் யூ அ ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ நம்ம பார்த்தோல்ல அதோட ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பல்பு இங்கே இருக்குது சேம் கரண்ட் இந்த கரண்ட் ஐங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட் சர்க்கியூட்க்கு ஃப்ளோ ஆகுது ஆனால் வோல்டேஜ் தான் டிஃபர் ஆகுது அதனால் வி ஈக்குவல் டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ ஓகே சரி ஓகே அடுத்து நம்ம பேரல் கனெக்ஷன் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ பேரல் கனெக்ஷனுக்கு பாருங்கள் இங்கே ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஒரு கீ இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒரு பல்பு இருக்குது இங்கே ஒரு பல்பு எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டர்ஸ் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கீ வந்து கொடுத்துருக்காங்க டு ரெகுலேட் த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் What exactly happens? அங்கே சீரீஸ்னா ஒரு பாத் கம்ப்ளீட் ஆனால் மட்டும்தான் வரும் இங்கே பாருங்கள் இந்த பாத் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாத்தாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த வந்து கீயை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உடனே கரண்ட் வந்து இங்கேருந்து ஃப்ளோ ஆகி இதுக்குள்ளே ஒரு பாத்தாகும் திரும்ப இங்கேருந்து ஃப்ளோ ஆகி இதுக்குள்ளே ஒரு பாத்தாகும் ஸோ ஏ பிஇ எஃப் இஸ் ஒன் பாத் ஏ பிசிடிஇஎஃப் இது வந்து இன்னொரு பாத் ஸோ ரெண்டு பாத் ஸோ இதில் என்ன வந்து விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பல்பு நடுவில் ஃப்யூஸ் போனால் கூட தி அதர் பல்ப் வில் க்ளோ நவ் லெட் சி அ லைஃப் டெமோ ஓகே சி நவ் ஐ கன்ஸ்ட்ரக்டட் அ லைஃப் சர்க்கியூட் ஆஃப் பேரலல் கனெக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் பேட்ரி எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டர்ஸ் நாலு இது பேரலாக நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டக்டிங் வயர்ஸ் பிளாக் வந்து நெகட்டிவ்க்கு கொடுத்துருக்கேன் ரெட் வந்து பாசிட்டிவ்க்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறேன்னா ஸோ இந்த பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அதான் ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன்னு ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பல்புக்கு கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பல்ப் வந்து ரெண்டு ரெண்டு இருக்கும்ல ஒரு பல்ப் வந்து இங்கே ஒரு பல்ப் இங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க பாசிட்டிவ் கொண்டு நெகட்டிவ் கொண்டு அதே போல் இந்த சீரி இந்த கனெக்ஷனை வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த பல்புக்கும் இதே மாதிரி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் ஃபைனலாக இப்போ வந்து நம்ம கீ கீக்கு பதில் ஆப்வியஸ்லி டைரெக்டாக நான் தொட போகிறேன் பாருங்கள் இந்த கனெக்ஷன் வந்து நம்ம கரிய கரெக்டாக பண்ணியிருந்தோன்னா இந்த பல்ப்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் க்ளோயிங் ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு அ பேரலல் கனெக்ஷன் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க இதில் என்ன விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே ஃப்ளோ ஆகுதுல இந்த பிளாக் சர்க்கியூட் ஸோ ஓகே இது மூலிமா ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ நடுவில் இந்த பல்பு போயிடுச்சு அப்போனா கரண்ட் என்ன பண்ணுன்னா இந்த வழியாக ஸோ ஃபஸ்ட் வழியாக பாஸ் ஆகி இதுக்குள்ளே போய் இது வரைக்கும் கரண்ட் ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிளாக மாறிடுது அதே போல் இந்த பல்பு வந்து ஃப்யூஸ் ஆகிடுச்சு திரும்ப இன்னொரு சர்க்கிள் போய் இந்த வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகும் இது வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஒரு பல்ப் ஃப்யூஸ் ஆன பல்ப் மட்டும்தான் எரியாது பட் தி அதர் பல்ப்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் க்ளோயிங் ஸோ அதனால் இந்த பேரலல் கனெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வோல்டேஜ் வந்து வில் பி சேம் அக்ராஸ் தி கம்ப்ளீட் சர்க்கியூட் ஆனால் கரண்ட் கரண்ட் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வேறு மாதிரி ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் அப்படின்ட்டு ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும் அதனால் ஸ்ப்ளிட் ஆகிறதுனால தான் ஏதோ ஒரு பல்பு ஃப்யூஸ் ஆனால் கூட இந்த கரண்ட் ஸ்டில் க்ளோஸ் அதை மற்ற பல்ப் எல்லாம் க்ளோ ஆகுது Okay, now let's see the diagrammatic representation. See, this is your diagrammatic representation. Voltage remains the same. Current gets distributed as I1, I2, I3. So, if you have extra bulb, it will be I4. So, I is nothing but I1 plus I2 plus I3. So, this is the difference between your series and parallel connection. Next, the very important topic is effects of current in the current nalle enna effect rendu effect padikka porom onnu vandu chemical effect inonnu vandu heating effect padikka porom for example inge or diagram kuduthirukanga see inge vandu or glass beaker vechirukanga idhula vandu thanni irukku and there is a source of current a battery and then you have conducting wires and finally vandu or electrical resistor or bulb ஸோ இந்த டயக்ராம் படி என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் கண்டக்டட் பை மெட்டல்ஸ்ன்னு நமக்கு தெரியும் இந்த ஆக்டிவிட்டியில் வந்து லிக்விட்ஸும் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் இந்த கண்டக்டிங் சொல்யூஷனுக்குள்ளே எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆகுன்னா இங்கே ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா எலக்ட்ரான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன்லி வில் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் திஸ் இன் டேர்ன் வில் மேக்
ஸோ இதை தான் வந்துட்டு நம்ம எலக்ட்ராலிசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த எலக்ட்ராலிசிஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டல் இதோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் யூஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் ஸோ எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் தான் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் ஸோ இது எந்த கான்செப்ட் படி பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம ஆல்ரெடி படித்த கான்செப்ட் அதாவது ஒரு கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் வந்துட்டு அதாவது லிக்விட் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் வில் கண்டக்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு பீக்கர் எடுத்திருக்காங்க அதில் ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்திருக்காங்க காப்பர் சல்ஃபேட் எடுத்திருக்காங்க ரெண்டு ஆனோட் அண்ட் கேத்தோட் அதாவது பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் எண்டை தான் ஆனோடுன்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து ஒரு சின்ன காப்பர் பிளேட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெகட்டிவ் எண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூனுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் அதாவது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் பண்ண உடனே இதில் இருக்கிற அதாவது ஆனோடில் இருக்கிற ஒரு சில காப்பர் வந்து மெட்டல்ஸ் வந்து இதில் வந்து இந்த ஸ்பூன் மேலே டெபாசிட் ஆகிடும் ஸோ இந்த பிளே இந்த ஸ்பூன் வந்து பிளேனாக இருக்கிற ஒரு ஸ்பூன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காப்பர் ஸ்பூன் மாதிரி மாறிடும் ஸோ இங்கே இருக்கிற காப்பர் ஒரு சில காப்பர் வில் பி ரிலீஸ் ஃப்ரம் ஹியர் அண்ட் கெட்ஸ் டெபாசிட்டட் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்பூன் இந்த கான்செப்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரிட்ஜஸ் ஆட்டோமொபைலெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்டீல் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அயன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் அயன் வந்து சீக்கிரமாக ரஸ்ட் ஆகிடும் ரஸ்ட் ஆகிடும்னா மேலே வந்துட்டு துரும்பிடிச்சிடும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறது அதனால் அதுக்கு மேலே ஒரு ஜிங்க் கோட்டிங் கொடுப்பாங்க ஸோ ஜிங்க் கோட்டிங் வந்து என்ன பண்ணுனா கொரோஷன் அதாவது சீக்கிரமாக இந்த துரு பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் குரோமியமும் வந்து ஷைனி அப்பியரன்ஸ் இருக்குது குரோமியமும் என்ன பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி சீக்கிரமாக குரோட் ஆகாது ஆனால் ஒரு மெட்டலை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் குரோமியமில் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மொத்த மெட்டலையும் குரோமியமில் செய்யாமல் சாதாரண ஒரு மெட்டீரியலில் செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் அதாவது ஒரு சைடு குரோமியம் வச்சுட்டு இந்த சைடில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் வா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாத்தோட டேப் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுல டேப்ஸ் அந்த டேப் இங்கே கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் பிளேட்டிங் மீடியம் மெத்தட் மூலிமா இங்கே இருக்கிற குரோமியம் அந்த டேப் மேலே டெபாசிட் ஆகிடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் இஸ் டன் ஸோ ஒரு மொத்த மெட்டலையுமே குரோமியமோ இல்லை ஜிங்க்னால் பண்ண முடியாது திட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஸோ இது வந்து ஒரு சீப்பர் மெத்தட் ஜஸ்ட் டெபாசிட்டிங் த குரோமியம் ஆர் ஜிங்க் ஓன்லி ஆன் த டாப் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் ஹீட்டிங் எஃபெக்டில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து கண்டக்டருக்கில் பாஸ் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து ஒரு கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் நடக்கும் எது எதுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள மூவிங் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் அந்த மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் இது ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் நடக்கும் அந்த ப்ராசஸ்னால தான் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் டு ஹீட் எனர்ஜி ஸோ ஹீட் எனர்ஜி எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா த ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த எலக்ட்ரான்ஸ் மூவிங் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் த மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் திஸ் இஸ் நோன் இஸ் த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை தி வயர் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹீட் எவ்வளோ வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா டிபெண்டிங் அப்பான் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த வயர் ஸோ காப்பர் வயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி லிட்டில் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் கொடுக்கும் அதனால் அவ்வளோ சீக்கிரமாக அது ஹீட் ஆகாது அதுவே வந்து தின் வயர் ஆஃப் டங்ஸ்டன் அண்ட் நிக்ரோம் வந்து ஈஸியாக வந்துட்டு ஹீட் அப் ஆகிடும் பிகாஸ் தே ஆஃபர் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இதனால தான் வந்துட்டு பல்ப் வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு சின்ன வயர் இருக்கும்ல அந்த வயர் டங்ஸ்டன் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதே போல் ஹெவி எக்யூப்மெண்ட்ஸில் வந்து நிக்ரோம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த வயர் தட் வி ஆர் யூஸிங் அந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் காப்பருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் டங்ஸ்டனுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் எந்த எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் எவ்வளோ அளவு எனர்ஜி ஆஃப் ஹீட் இஸ் தேவையோ
இந்த ஃபியூஸ் வயருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் அதனால் சீக்கிரமாக ஹீட் ஆகி சீக்கிரமாக மெல்ட் ஆகிடும் அதனால் இதுக்கப்புறம் வர சர்க்கியூட் எல்லாமே டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி மற்ற அப்ளிகேஷன்ஸ் வீட்டில் இருக்கிற மற்ற டிவைஸஸ்க்கு எல்லாமே டேமேஜ் காஸ் பண்ணுறதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் வெரி சிம்பிள் திஸ் இஸ் அன் அலாய் வயர் அலாய் வயர்லாம் என்ன சொன்னேன் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் மெட்டாலிக் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து லெட்டும் டின்னும் யூஸ் பண்ணுறாங்க லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது இதில் வந்து மேக்ஸிமைஸ் நிறைய கரண்ட் வந்து வந்துடுச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி இது வந்துட்டு சீக்கிரமாக மெல்ட் ஆகி அந்த சர்க்கியூட்டை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடும் இதுதான் வந்து ஃபியூஸோட முக்கியமான பர்பஸ் ஆர் அப்ளிகேஷன் திஸ் வில் பி டெஃபினெட்லி ஆஸ்ட் இன் யோர் எக்ஸாம்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எலக்ட்ரிக் குக்கர்ஸ் எலக்ட்ரிக் குக்கர்ஸ் கெட்டில்ஸ் அயன் எல்லாமே வந்து இந்த அப்ளிகேஷனை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் ஸோ அங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் குக்கரில் ஒரு காயில் இருக்கும் அதில் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க ஆப்வியஸ்லி அதை வந்து அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக் குக்கர் அதனால் கண்டக்ஷன் மூலியமாக உள்ளே இருக்கிற சாப்பாடு வந்துட்டு சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் அதே போல் தான் கெட்டில்ஸ் கெட்டில் வந்து கீழே வந்துட்டு ஒரு ஈட்டிங் எலமெண்ட் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதில் பாஸ் பண்ண உடனே அந்த ஈட்டிங் எலமெண்ட் வந்து சீக்கிரமாக சூடாகிடும் அந்த சூடு வந்து என்ன பண்ணோன்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் கன்வெக்ஷன் டு த லிக்விட்க்கு பாஸ் ஆகி அந்த இருக்கிற தண்ணி வந்து சீக்கிரமாக சூடாகிடும் அதே போல் தான் எலக்ட்ரிக் ஆயன் ஸோ கரண்ட் வந்து ஃப்ளோட் ஆகும்போது ஸோ கீழே இருக்கிற மெட்டல் வந்து சீக்கிரமாக சூடாகி நீங்கள் ஆப்வியஸ்லி உங்கள் க்ளோத்ஸை வந்து அயன் பண்ணும்போது அந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்து உங்கள் க்ளோத்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு யுவர் எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டர் ஸோ ஐ ஹோப் இன் திஸ் பர்டிகுலர் பார்ட் பார்ட் த்ரீயில் வந்து எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது ஒரு சீரீஸ் பேரலல் கனெக்ஷன் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெண்டு எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி பார்த்தோம் ஸோ இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் போஸ்ட் யுவர் குவரிஸ் வித் திஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டர் கம்ஸ் டு என் அண்ட் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்